ఫస్ట్ నీతోనే స్టార్ట్ చేద్దాం మనం నాతోనే స్టార్ట్ చేసావు దసరా నాకు ఫస్ట్ పెద్ద డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నిన్ను చాలామంది అడుగుంటారు ఇప్పటికే నాకు మేజర్గా ఫస్ట్ నుంచి ఎప్పటి నుంచో అడుగు అనుకున్న డౌట్ ఏంటంటే అసలు సినిమా ఎందుకు ఓకే చేసినావు ఎందుకు ఓకే చేసావా అంటే కథ బాగుంది ఇది అంతా ఉండొచ్చు అన్న అంటే నా సైడ్ నుంచి కానీ టీం సైడ్ నుంచి కానీ నా టీం మేము అందరం కూర్చొని మాట్లాడుతుంటాం కదా ఆఫీస్లో ఏదో ఒక డిస్కషన్ పెట్టినప్పుడు అంటే నేను పర్సనల్గా ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే అరే ఈయనకైనా మెంటల్ అని ఆని అన్నారు ఇంత ఈజీగా ఒప్పేసుకున్నాడా ఏంటి రైట్ ఆర్ రాంగా అని నేనే చాలా సార్లు డౌట్ వచ్చినాయి ఉంటాయి అన్న వచ్చి కూర్చొని ప్రతిదానికి ఏదో ఒకటి ఆలోచిస్తుంటే ఇంత బడ్జెట్ ఇంత సెటప్ పెద్దోళ్ళు అంత ఇప్పుడు నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమో తక్కువ కరెక్ట్ మాట్లాడుతూ ఒక సినిమా చేసి ఉంటాం ఆ నానక ప్రేమతో కూడా మనకు ఆ స్పెయిన్ లండన్ పోయారు మనకు పాస్పోర్ట్ లేదు ఏం లేదు ఉన్న మన అప్రెంటీస్ తీసుకపోలేదు ఒక్క సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ కదా అసలు నీకు ఎక్కడ ఆ ఫీల్ వచ్చి నేను చేస్తాడు ఇప్పుడు మార్చి ముప్పైకి జనం డిసైడ్ చేస్తారు నాకు మెంటల్ కాదు సో దానికంటే ముందు ఫీల్ నాకు ఎందుకో చూడగానే అర్థమైపోయింది చూడగానే అంటే కాదు కానీ కథ నువ్వు మాట్లాడిన తర్వాత నువ్వు కథ విన్న వెంటనే నువ్వు ఎప్పుడు నాకు నన్ను ఇంప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి అందులో నీ గంటనారం క్లియర్గా చెప్పారు అండ్ హీ డైరెక్టెడ్ మీ ఫర్ ఫోర్ అవర్స్ చెప్పాడు సో నాకు నీకు నువ్వు చెప్పాలనుకున్నది నువ్వు చెప్తావు ముందు నాకు కథ నచ్చేసింది అది అది ఎలాగో ఉంది ఆ ఆనెస్టీ నచ్చింది నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో ఇంకొకటి నేను ఆల్రెడీ నీకు ఒక నీకు ఇంత టైం అయితే చెప్పాలంటే నువ్వు నువ్వు ఒక ఫ్లోలో అంటే ఆ టైంలో చెప్పాలని ట్రై చేయలేదు మీకు నచ్చపోతే ఆపేయండినో ఏదో అన్నావు నచ్చపోతే మీరు ఆపేయండి ఆ టైంకి ఆపేయండినో నేను చెప్తూ వెళ్తాను నాకు అలా ఎలా చెప్పాలో తెలియదు అన్నావు అది కూడా నచ్చింది నాకు ఆ తర్వాత చెప్తూ ఉన్నావు నేను టైం చూసుకోలేదు నాకు ఆ తర్వాత ఏదో పని ఉంది అది వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేయటం మర్చిపోయా అంటే అలా ఆ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోయా ఎంజాయ్ చేసా నాకైతే నీకు నీకు నేను అయిన తర్వాత నాకు బాగా నచ్చిందని తర్వాత నేను ఆ రెండు సీన్లు షూట్ చేసుకురమ్మని ఈ డిస్కషన్ అంతా చెప్పాను కానీ నేను బయటకు వచ్చి వెంకటకి చెప్పేశాను నేను ఎప్పుడైతే సినిమా చేస్తున్నా అని డెమోకి ముందే అన్న డెమోకి ముందే చెప్పేశారు షూరా సార్ షూరా సార్ షూరా సార్ అని చెప్పేసేసి అంటే డెమో నేను అనుకున్న ఎక్స్పెక్ట్ మరి ఈ దారుణంగా నువ్వు ఏమైనా చేస్తుంటే అప్పుడు మళ్ళీ వెంకటకి చెప్పేవాడి చేయట్లే అని కానీ డెమోకి ముందే నాకు నాకు మనసులో ఒక గట్ ఫీలింగ్ సెట్ అయిపోయింది నేను ఒక ఏదో ఒక ఒరిజినల్ పీస్ ఒకటి దొరికిస్తాడు అని అనిపించింది ఏది డెమోలో ఈగో ఏంటి అది ఫస్ట్ అది ఫస్ట్ వన్ లుక్ టెస్ట్ కాదు లుక్ టెస్ట్ రోజునా ఫస్ట్ టైం మనం చాలా అది కాదు ఓ యూ డోంట్ నో ద స్టోరీ సో స్టోరీ ఏంటంటే సో నేను కథ విన్న తర్వాత సో ఐ టోల్డ్ ఏమో నేను ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా తెలిసి కథ నాకు బాగా నచ్చింది అబ్బాయి చాలా బాగా నచ్చాడు నాకు బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ సి తను పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాడు ఇమోషన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాడు నాకు ఒక ఐడియా అసలు ఏమీ లేదు పని చేయలేదు కదా ఇంతకుముందు అండ్ ఇది చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఇది ఇంత మనం దిగుతున్నప్పుడు వీ నీట్ జస్ట్ చెక్ కదా అని యా సో వాట్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ షార్ట్ ఫిల్మ్ కంటే కూడా తక్కువ చాలా చిన్న బడ్జెట్తో అసలు బడ్జెటే కదా అది నువ్వు ఎవరు నీకు ఎవరు దొరికితే వాళ్ళని తీసుకురా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే వస్తే అక్కడ చేయని ఒక చిన్న ఒక 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 సింపుల్ సీన్ ఒక ఒక జస్ట్ కాన్వర్జేషన్ ఇమోషనల్ సీన్ దాంట్లో అర్థమవుతుంది కదా ఇమోషన్ ఈ సీ క్యాప్చరింగ్ సరిగ్గా అన్న కదా అదొకటి అండ్ దెన్ వన్ కొంచెం ఎడ్ లేని కొంచెం కిక్ ఇచ్చే మ్యాటర్ ఒకటి చేయమన్నా చేసుకొచ్చాడు అది చూసిన వెంటనే ఇంకా షూర్ షార్ట్ మనం అనుకున్నది కరెక్టే అన్న అన్న కాన్ఫిడెన్స్ కెలిపింది కానీ ఐ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్కడో మనసులో అప్పుడే డిసైడ్ అయిపోయా గట్ ఫీలింగ్ అబ్బాయి అంతే ఒక అన్ని లెక్కలు వేసుకుంటే కొన్ని చేయలేం అండ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఐ థింక్ ఫస్ట్ డే ఇస్ ద ఈగో మై ఈగో ఇస్ హర్ట్ అది లుక్ టెస్ట్ లో అది లుక్ టెస్ట్ రోజు అది 
నువ్వు ఫస్ట్ డే నాకు వచ్చి సగం అడిగే ఆ స్టోరీ చెప్పనా దట్ స్టోరీ చెప్పనా నేను మనకేంటి కొంచెం అందరూ నాని బాగా చేస్తాడు అంటారు కాబట్టి ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కదా ఓకే ఈరోజు శ్రీకాంత్ ధరణి అని ఒక క్యారెక్టర్ ఊహించుకున్నాడు ఏదో ఇమాజిన్ చేసుకున్నాడు నాని కొచ్చి ఖర్చు చెప్పాడు నాని సినిమా చేస్తున్నాడు ఈరోజు లొకేషన్కి వెళ్తున్నా గెటప్ వేసుకుంటా శ్రీకాంత్ ఊహించని ధరణి చూపిస్తా శ్రీకాంత్ థ్రిల్ అయిపోతాడు అని అనుకుని నేను చక్కగా ఎలా ఉంది లుక్ అంటే బాగుందని అన్నాడు లుక్ లుక్కి ఫుల్ మార్క్స్ వేసేసాడు లొకేషన్కి వెళ్ళాం ఫస్ట్ షాట్ అద్దం ముందు కూర్చొని నుంచని నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా శ్రీకాంత్ మైండ్లో ఒక దసరా ఉండి ఉంటుంది ఒక ధరణి ఉండి ఉంటాడు ఈ షార్ట్ తర్వాత క్లారిటీ వస్తుంది ధరణి ఏ రేంజ్లో ఉంటాడో అన్న ఒక ఫీలింగ్తో నేను ఒక షార్ట్ చేసి శ్రీకాంత్ వైపు తిరిగితే ఇలా అన్నాడు అలాంటిదేంటి అంటే ఏదైనా కెమెరా ప్రాబ్లం ఏమైనా వచ్చిందా ట్రాలీ ప్రాబ్లం ఏమైనా వచ్చిందా అని ఐ థాట్ ఓకే ఓకే నో వెళ్ళు వన్ వన్ అన్న డిక్షన్ కరెక్టేనా అంటే ఆ డిక్షన్ ఓకేనా అన్నాడు then i started doing it <coughs> second take third take fourth take fifth take <coughs> sixth take ilaltana new guy debut film big film first day almost like test day whole team is there nenu ipudu maul ga director ala kotta director ki em untadu telu sir roju first day tension ante nenu chusa kada assistant director pani chesa kada first day kotta director ki em untadu telu sir tension ఆ ఫస్ట్ డే అయిపోయేటప్పటికి నాకు అసలు డైరెక్షన్ రాదనుకుంటారేమో అన్న మన చుట్టూ ఉన్నారు అని ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది మా విషయంలో ఏం జరిగింది సార్ ఫస్ట్ డే అయిపోయేటప్పటికి నాకు ఉండింది నాకు యాక్టింగ్ రాదనుకుంటారేమో అంత యూనిట్లో సో ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే ఎంట్రీ ఏం బాగలేదు అంటున్నాడు సరే అని చెప్పి అన్ని రకాలు ట్రై చేశారు ట్రై చేసి ఏంట్రీ కానీ ఏంటి ప్రాబ్లం అని అడిగితే మధ్యలో అండ్ ఎక్కువ ఎక్కువ చెప్పడు వచ్చి చాలా సింపుల్గా ఏదో అన్న ఇట్లా ఆంధ్రాలో తెలంగాణలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మాట్లాడతారన్న లోపల నుంచి వస్తుంది వాయిస్ ఆంధ్ర సైడు తెలంగాణ సైడు జస్ట్ నోట్లోకి వెళ్ళి వస్తుంది అది అని కదా ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది అని చెప్పి నేను నువ్వు వెలుగుచ్చా అని నేను ఇంకా ఇది ఇది ఓకే టేక్ చూసుకో అని చెప్పి నేను కూడా ఏ తప్పకుండా హెట్ అని చెప్పేసి యాక్షన్ అన్నాడు యాక్ట్ చేశా యాక్ట్ చేసిన వెంటనే ఇలా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా స్లో మోషన్లో తిరిగా శ్రీకాంత్ వైపు మన కూడా అడుగు కదా స్లో మోషన్లో ఇలా అన్నాడు అన్న తర్వాత దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ ఏ బట్ ఐ థాట్ ఐ గాట్ ఇట్ అని నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి జస్ట్ ఐ ట్రై టు సరే మన మూట్ వన్ మూట్ ట్రైక్ ట్రై చేద్దాం ఇంకొక మూట్ టేక్లు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ షాట్ టెస్ట్ డే ఐఎమ్ లైక్ హీఈస్ నాట్ హ్యాపీ సో మధ్యలో అన్న బ్రేక్ ఏమన్నా కావాలా అని అడిగాడు అప్పుడు ఇగో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ యాజ్ యాక్టర్ పీపుల్ లవ్ ఇంగ్లీ కాల్ మీ న్యాచురల్ స్టార్ సో ఐఎమ్ లైక్ ఏ వన్ సెకండ్ ఏంటి బ్రేక్ కావాలా మనుషులు చదువుతావా ఇలాంటి అడిగితే మనకి ఏ చేస్తా అని అంటాం కదా సో నో చేస్తా అని చెప్పి సో ఐ వాజ్ లైక్ సరే ఇప్పుడు పూజ చేసుకుందాం నో నో బ్రేక్ వద్దు శ్రీకాంత్ దట్ ఈస్ డూ దిస్ ఈ టేక్ క్రాక్ చేస్తే మనం బ్రేక్ తీసుకుందాం అని చెప్పి ఐ సైడ్ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఫోర్ మోర్ టేక్స్ ఈ సైన్ నో నో అంటున్నాడు ఇంకా నా ఒక్క క్షీణించి నేనే బ్రేక్ కావాలి శ్రీకాంత్ అని అడిగి ఓకే అదా అన్నాడు బయటికి వెళ్ళి కూర్చున్నా కాళ్ళ మీద కాలు పెట్టుకుని నా ఈ కాళ్ళ మీద కాలు పెట్టుకుని కూర్చున్నా వచ్చాడు ఏమైనా నాగ ఫీల్ అయ్యాడేమో అని అనుకున్నాడేమో వచ్చాడు వచ్చి ఇక పక్కన కూర్చున్నాడు ఒక చిన్న స్టూల్ లాగి కూర్చొని ఇలా అన్న ఇప్పుడు ఈ కాళ్ళు అంటే నేను నాకు ఒకసారి ఆల్మోస్ట్ జంప్ చేసా ఏంటి కాళ్ళు పెట్టి అన్న కూర్చొని అని చెప్పి ఈ సైడ్ ఇప్పుడు ఇది అడుగు ఈ అడుగు పూర్తిగా పడుతుంది కదన్న బాడీ లాంగ్వేజ్లో ఇమోషన్లో మీరు 
మీరు ఆ ధరణి అన్న క్యారెక్టర్లో జరిగే ఒక వాయిస్ కానీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఇమోషన్ కానీ ఏదైనా సరే పూర్తిగా అడిగేయకండి అంటే లిటరలీ అడుగు కాదు ఇన్ విచ్ ఎవర్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాట్ ఎవర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్వాల్వ్ అయిన పర్ఫార్మెన్స్ ఇట్ కుడ్ మేమ్ వాయిస్ పిచ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఎన్ డోంట్ ల్యాండ్ ఎనీథింగ్ కంప్లీట్లీ డోంట్ పుట్ యువర్ ఫుడ్ కంప్లీట్లీ డౌన్ సగం అడిగే పడాలి లీవ్ ద హాఫ్ ఇన్ ద ఎయిర్ అన్నట్టు సగం గాల్లోనే ఉండాలన్న ఏదన్నా అడుగు సగం మాత్రమే పడాలి అన్నాడు ఇట్ కైండ్ అప్పుడు దిమాక్కి బత్తి సడన్లీ ఆన్ సంథింగ్ కనెక్టెడ్ విత్ దట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎందుకంటే నేను చాలామంది చాలా రకాలుగా ఐ సీన్ కన్వేయింగ్ బట్ అంత ఒక 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 బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్ప్రెషన్తో కరెక్ట్గా ఏం కావాలో చెప్పటం ఇట్ వాజ్ అ రిఫ్రెషింగ్ థాట్ అండ్ ఫీలింగ్ అండ్ గేవ్ మీ ఫుల్ క్లారిటీ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆ నెక్స్ట్ టేక్ ఓకే కదా లోపలికి వెళ్ళిన వెంటనే దట్ వాజ్ అ ఫస్ట్ టేక్ అండ్ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా ఐ థింక్ సేమ్ ప్లేన్ ఇట్ వాజ్ ధరణి వాజ్ దేర్ అలా స్టార్ట్ అయింది సో ఇక నాకు షూట్కి వెళ్ళిన తర్వాత నీ మీద కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగి నా మీద కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గింది సో అదనమాట బ్యాక్ స్టోరీ నాకు డౌట్ అంటే హీ కీప్ సేయింగ్ కదా పెద్ద హీరో అది ఇది ఆల్ దాట్ బట్ హీఈస్ ఏబుల్ టు టేక్ వాట్ హీ వాన్స్ ఫ్రమ్ ది యాక్టర్ కదా యా అది అవన్నీ నాకు దట్ ఆల్ హీ ఇస్ నాట్ స్కేర్డ్ దట్ ఆల్ హీ ఇస్ నాట్ టు టెల్ అంటాడా నాకు ఒక్క విషయంలో మాత్రం గ్యారెంటీ ఉంది నేను శ్రీకాంత్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఇచ్చినా సరే అది తనకు కావాల్సింది తను తీసేసుకుంటాడు అమితాబ్ బచ్చన్ బొణుకుతా వెళ్తాడు ఆ తర్వాత పని మాత్రం జరిగిపోతుంది నీకు అర్థమైనా నేను కదా ఏంటి అలాంటి కొంచెం ఇప్పుడు సిగ్గే సో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టమ్ డౌట్స్ దిస్ గై లెఫ్ట్ నాకు ఒక మెసేజ్ పెట్టాడు సినిమా చూసి సినిమా ఎడిట్ లాక్ అయిన తర్వాత అంటే ఇప్పుడు ఏం ఎప్పుడు బాగుందన్న బాగుందంటాడు కానీ లొకేషన్లో పెద్దగా ఏమి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడు అది ఏదో మనం ఫేస్ చూసి అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆ ఫేస్లో కూడా పెద్ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది ఓకే సో సినిమా చూసి ఒకరోజు మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ నీ అవ్వ ఏం యాక్టర్ అన్న నువ్వు అని మెసేజ్ పెట్టాడు నాకు అసలు ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చిన అంత ఫీలింగ్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఇన్ని రోజుల సంవత్సరం నుంచి ఏంటి నీకు కూడా పెట్టాడా అదే ఇంపార్టెంట్ అది తెలుసుకోవడానికి వచ్చిన చెప్తాను నేనే వెళ్ళలానే చూసిన రోజే నేను కీర్తి కూడా మెసేజ్ చేద్దాం అనుకున్నా నాకు చెప్పావు తర్వాత అసలు ఆ టాపిక్ కదా ముందు చెప్పు ఈ సంగతి నువ్వు తేరు చేస్తే తర్వాత చెప్తాను నేను చేద్దాం అనుకున్నా బట్ నైట్ అయిపోయింది కదా పడుకొని ఉంటుంది ఏమో అని నువ్వు షూటింగ్ లో ఉన్నావు అని నాకు తెలుసు అన్న ఎలా షూటింగ్ లో ఉన్నావు అని తెలుసు సర్లే నానే కదా అన్నట్టు తెలియని అది సో కీర్తికి ఏంటంటే నేను నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి కలిసా కలిసి వేరే దగ్గర ఉంది అంటే సరే నేను పోయి కలిసినా అది ఆ రోజు నైట్ వచ్చి కలిసి ఆ రోజు నైట్ మీ దగ్గరకు వచ్చేసిన కీర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి వేరే నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి కలిసి అద్రిపోయిన సినిమా అది ఇది అని చెప్పేసి అప్పుడు చెప్పా నాకు సూర్య విషయంలో ఏంటంటే నాకు సెట్లోనే సూర్య తెలిసేది అరే ఈ అమ్మ ఏంది ఇది అద్రిపోయింది బాగా వస్తుందండి మీ ఇద్దరు అర్థమయ్యేది ఇది అద్రిపోయింది 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 అండి కానీ నాకు ఎడిట్ చూసి ఫ్లో చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు నాకేముంటుందన్న అసలు నేను తీసేది రైటర్ రాంగ్ అనే డౌట్లో అంట అసలు కరెక్ట్ అయినా సీన్ సీన్ కి ఫ్లో ఇలా పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్లో ఉండాలి కదా ఒక సీన్ లో ఒకలా ఉంటే ఇంకో సీన్ లో ఇంకోలా ఉంటే అసలు కరెక్టే ఉందా ఫ్లో కరెక్ట్ అయినా అని ఇట్లా అన్నీ ఉండే కానీ నాకు ఫ్లో చూసినప్పుడు నీ అమ్మ వీళ్ళు ఇరగొట్టిర్రా అనేది ఒకటి వచ్చింది అది నాకు వెన్నెల ధరణి వెన్నెల సూరి పక్కన పెడితే నేను నీ నాకు వెన్ కీర్తి అనగా నాకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చి నీకు కథ చెప్పినావు కదా అన్న నీకు ఎప్పుడితోనే నువ్వేమో కీర్తికి వెళ్దాము బాగుంటుంది కథ కానీ నువ్వు అంటున్నావు నాకేమో చెప్పు చెప్పు 
నాకేంటి కీర్తి వద్దు ఇప్పుడు ఆ పెద్ద హీరోయిన్ ఇప్పుడు ఎవరు తీసుకొస్తే తలకాయ పట్టుకోడు ఓడు ఎవడు చెప్పాలి అన్ని నాకు అప్పుడు ఎలా ఉందంటే టు బి ఫ్రాంక్ నాకేమో తెలుసు కీర్తి అప్పుడు సో ఇప్పుడు ఇద్దరిని హ్యాండిల్ చేయాలి సెట్లో ఎవరు ఒక్కరైతే బెటర్ అప్పుడు నాని అన్నని హ్యాండిల్ చేసుకుందాం కొత్త అమ్మాయి అయితే బెటర్ ఏమో షూట్కి వెళ్ళేముంది షూట్కి వెళ్ళేముంది పంచాయతీలు ఉండవు అది ఇది అని చెప్పేసి అనుకుని ఉండే సరే ఇంకా లాస్ట్కి ఆ కొత్త అమ్మాయిలు ఎవరు దొరకట్లేదు నాకు లాస్ట్కి సరే అని చెప్పి ఇంకా నువ్వు చెప్పినా ఒప్పవా అని చెప్తే నేను వచ్చి నీకు చెప్పినా కదా చెప్పిన తర్వాత రిజెక్ట్ చేసింది ఫస్ట్ అమ్మయ్య అంటే నా నిజంగా మనసులో అమ్మాయ రిజెక్ట్ అయిపోయింది పాటు నాని అన్న చెప్పొచ్చు అన్న రిజెక్ట్ చేసింది అని అయిపోయింది మళ్ళీ ఎత్తుకున్నాం వేరే అమ్మాయి రీసెంట్ ఏమైంది అంటే ఎక్కలేదా నా కీర్తికి కదా అంటే ఏంటి అవునా నిజమా అదేంటి అంత మంచి కదా ఇంపాసిబుల్ అనే అంటే మంచిది అన్న ఎక్కడ ఓకే అంటుంది అని టెన్షన్ వచ్చింది తర్వాత ఒక వన్ మంత్ తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు నాకు ఫోన్ చేసినా కదా ఫోన్ చేసి చెప్పినా అసలు నువ్వు కదా కీర్తికి అని అడిగా అదేంటి ఇప్పుడు కీర్తిని నన్ను కీర్తి గుర్తుపట్టకపోవచ్చు నేను కీర్తిని గుర్తుపడతా కదా అందరి ఇట్లా అడుగుతాడు సరే అని చెప్పి మళ్ళీ మీరు కాదు నువ్వు నేను ఫోన్ చేసి నువ్వు కీర్తికి చెప్పావా ఇంక అరగా చెప్పా అంటే అన్న కీర్తికి నేను తెలియదు కానీ నాకు కీర్తి తెలుసు కదా అన్న నేను ఇంకొకరికి ఎందుకు చెప్తా నేను కన్ఫ్యూ హీ హీ వాంట్ బి కన్ఫ్యూజ్ నో హీ వాంట్ ఇట్ నరేట్ సమ్ ఇట్ సంబడి అండ్ థింక్ ఇట్ కీర్తి సురేష్ హీ నోస్ రైట్ సో తర్వాత లాస్ట్కి మళ్ళీ వెళ్ళి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం వల్ల మళ్ళీ వెళ్ళి నీకు చెప్పినాం కదా ఓకే అయిపోయినా ఓకే అయిపోయినాక సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపీ ఫస్ట్ టైం వచ్చి చెప్పారు హీ నరేటెడ్ and i i didn't understand a single word in the narration full full slang kada full, full yeah. slang no and i go come up ardham gatle so narration tha kada enti di ardham gatle then after that some communication uh, they, uh, we uh, I, i just slipped away and then after that in call nani ki vere idu gurinchi cheptaniki nen call chesina appudu ee cinema gurinchi maatladunna la dasara it is start adi idi ee cinema adhe nu vinna kada nuku nachaledu ani cheppa ఏ సినిమా దెన్ వీ కనెక్టెడ్ అగైన్ అండ్ దెన్ ఐ సెట్ వెయిట్ వెయిట్ ఐ థింక్ ఐ డెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ డే నాకు ట్రాన్స్లేషన్ కావాలి ఇంకో ఎవరితో అయినా వచ్చి ఇంకొకసారి చెప్పమని చెప్పు అని చెప్పా అయితే ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ డే కీర్తి సెట్కి వచ్చింది అన్నప్పుడు అంటే ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే పెండని ముట్టుకోవాలి పెండని నీళ్ళ లేచి కలపాలి పేడని కలపాలి ఇప్పుడు శ్రీనాథ్ గారు వచ్చి అరే హీరోయిన్ రా నువ్వు ఏదో డమ్మీది ఏదో పెడతారు ఆ డిపార్ట్మెంట్ వల్ల వాళ్ళు అరే అట్ ఎట్లా పెడతారు హీరోయిన్ అయితే ఏదో కలపాలి కదా మరి ఇప్పుడు ఎట్లా మళ్ళీ ఫేక్ అయిపోతుంది అని నేను లాస్ట్కి రెండు రెడీ చేసారు సరే ఫస్ట్ కీర్తి చెప్దాం చూద్దాం ఏమంటుందో దాన్ని బట్టి మనం కాల్ తీసుకుందాం రా అని చెప్పి కీర్తికి వెళ్ళి నార్మల్గా చెప్పా ఇట్లా పెండ ఇట్లా కలపాలి ఇట్లా కలిపి వాళ్ళకి చల్లాలి అని చెప్పా ఓకే అని అంది ఇంత ఈజీ ఓకే అంటుంది ఏంది అసలు ఏం నొల్లి లేదు అది ఇది అని చెప్పేసి సరే చూసామని నాకు నిజంగా ఎగ్జైటింగ్ అనిపించింది మంచి తీసింది దాంట్లో వేస్తుంది కలుపుతుంది అసలు ఏది లేదు నొల్లి లేదు ఏం లేదు ఫాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సంథింగ్ కమ్ ఇన్ హ్యాండి కీర్తి హీరోయిన్ కాకముందు ఏం చేసింది అని పెద్ద హిస్టరీ బయట ఏమి రికార్డ్స్ లేవు మై ఇట్ హ్యావ్ ఇలాంటి ట్రాష్ బ్యాక్ అని ఉంది అని నాకు డౌట్ ఇవన్నీ చూస్తావాను ఓకే దిస్ ఆల్ హీస్ టెల్లింగ్ అప్పుడే అప్పుడు చెప్తా అప్పుడు నాకు ఓకే ఇంకా చెప్పొచ్చు ఆ అమ్మాయికి ఏదైనా చెప్పొచ్చు ఇష్టమైనట్టు అని చెప్పేసి అక్కడ నాకు కనెక్ట్ అయింది అనమాట నాకు శ్రీకాంత్ నీ విషయంలో మోస్ట్ షాకింగ్ ఏంటో తెలుసా ఏంటి నిన్న ఒక పది కిలోలు పెరగమని అడిగాడు కదా అడిగాడా పదో పది టెన్ ఆర్ ట్వెల్వ్ కిలోస్ పెరగమని అడిగాడు కీర్తికి వెళ్ళి చెప్పిన తర్వాత ఆ ట్రాన్స్లేటర్తో పాటు కీర్తి కథ పూర్తిగా అర్థమైపోయి చాలా నచ్చేసి ఫోన్ చేసింది సరే ఓకే కీర్తి ఓకే అనుకున్నాం హ్యాపీ అందరం కీర్తి పర్సనల్ రెండు నెలలకి అన్న బాగా బక్కగా అయిపోయింది అన్న కీర్తి అని వచ్చి చెప్పాడు అయితే అవును అంత ఫుల్ గ్లామ్ డాల్ ఫిల్మ్స్ చేస్తా 
అన్న చిత్తు చిత్తుల బొమ్మ అన్న పాట ఫుల్ అంటే లైక్ అంత పర్ఫెక్ట్ ఫిట్ లైక్ మ్యాగ్జిన్ కవర్ అండ్ ఆల్రెడీ బైబ్లో ఉంది కీర్తి ఆల్రెడీ అండ్ దెన్ అండ్ మనోడు ఏంటంటే చిత్తు చిత్తుల బొమ్మ ఆ మీనింగ్ అన్న నిండు ఉండాలి చాలా పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి బాగా బాగా బక్క అయిపోయింది పెట్టి నేను ఒకటి అదే అంటే దెన్ నేను నీకు ఫోన్ చేసా గుర్తుందా ఏంటి టెన్ ట్వెల్త్ అండ్ నువ్వు నేను చెప్పేసాను అన్న టెన్ ట్వెల్త్కి లో షూటింగ్ టైం ఉంది కదా అన్న ఓకే అన్నట్టు వచ్చాడు ఇన్నోసెంట్లీ ఈస్ బిలీవింగ్ దట్ యూ టెన్ ట్వెల్త్ క్లోజ్ చూపుతా అని దెన్ ఐ కాల్ యూ అండ్ అని సార్ హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ రీజ్ ఆస్కింగ్ టెన్ ట్వెల్త్ కిలోస్ అన్నాను నా కంటిన్యూటీ ఉంటుంది కదా నేను వేరే సినిమాలు చేస్తాను నువ్వు ఏదన్నా నేను కూడా అప్పుడు నేను అటు మా డైరెక్ట్ సైడ్ తీసుకోలేక నీ సైడ్ తీసుకోలేక చూడు కిట్టి గుర్తుంది అనేక ఎంతైతే అంత ఐ ఆల్సో లైక్ యూ కొంచెం చబ్బి ఓన్లీ అని చెప్పి నేను కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేశాను నేను కూడా నాకు కూడా ఏ బక్కగా వద్దు నాకు కూడా కొంచెం బుగ్గులు ఉంటే బాగుంటుంది నేను లోకల్ లాగా అయిపో కనీసం అని కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేశాను ఒక నెల తర్వాత ఎప్పుడో టూ వన్ టూ మంత్స్ తర్వాత అనుకుంటా నేను మళ్ళీ కలిసాడు అనుకుంటా అది ఇంకా షూటింగ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇంకో షూటింగ్ ఒక ఐదు రోజుల్లో అన్నా ఇప్పుడు కీర్తిని మార్చేస్తే వేరే హీరోయిన్ పెడితే బాగోదా అని చెప్తున్నాడు జస్ట్ జస్ట్ ఫైవ్ డేస్ బిఫోర్ ఐఎమ్ లైక్ నువ్వు నీకు అర్థమవుతుందా నీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నెక్స్ట్ లో పడి నీ యాక్ట్రెస్ అక్కడ లిటరల్లీ కీర్తిని తీసేయచ్చా అని అడిగాడు తీసేయడం ఏంటి ఏమనుకున్నా తీసేయడా ఆ సార్ నీ సో నాకు బట్ నాకు మంచి బిగ్గెస్ట్ హై ఏంటంటే ఈ మొత్తం సిచ్యువేషన్ లో ఇలా ఉన్నాడు ఏది షూట్ స్టార్ట్ చేయక ముందు వరకు షూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ డే వచ్చి హీ థింగ్స్ ఇస్ బెస్ట్ డిసిషన్ అబౌట్ దసరా ఇస్ టు క్యాష్ చిప్ ఇస్ సూపర్ హ్యాపీ అసలు కీర్తి థింక్ అసలు ఎవరిని ఊహించుకోలేమండి ఈ రోజులో ఏదైనా మళ్ళీ వచ్చాడు సో ఫుల్ సర్కిల్ ఇట్ ఈస్ నీకు చెప్పి నీకు రిపీట్ చేసి మళ్ళీ నీకు ప్రాబ్లం అంటే నేను తీసేద్దాం అనుకున్నా నువ్వు చెప్తే ఇంకెవరి అబ్బా ప్రాపర్ డ్రామా ఉంది ఇందులో ఆల్ గ్రాఫ్ ఆ రోజు నువ్వు ఓకే అంటే నేను తీసేస్తా ఈ రోజు కూడా కీర్తి సూట్ అవుదని నమ్మేస్తుండే అంటే ఆ రోజు నాకు తెలియదు కదా అసలు ఏం తెలియదు అంటే ఈ రోజు కాదు అంటే సో అప్పుడు తీసేసి ఉంటే నువ్వు ఈ రోజు కూడా నువ్వు కీర్తి సూట్ అవుదాం అనుకుంటుండేవాడి ఇప్పుడు కీర్తి తప్పితే ఎవరిని ఉంచుకోవాలి అనుకుంటున్నావు కదా బట్ తన ఆనెస్టీ నాకు ఇష్టం అది చాలా మంది నెత్తికాము వేరే యాక్టర్స్ అనుకోని వేరే ఇంకొకరు అనుకోని ఇంకొకరు అనుకోని సిక్స్ మంత్స్ నాకు బాగా కిక్ వచ్చింది ఎక్కడంటే దీక్షిత్ విషయంలో నేను ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యి సార్ నాని అన్న ఎగరాల్సిందే ఫిక్స్ ఒకటి కీర్తి ఎగరాలి ఫిక్స్ సో సూర్యాడు ఎగరాలి వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి డాన్స్ చేస్తేనే కరెక్ట్ కిక్ ఉంటుంది నేను ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యి సార్ నాని అన్న ఎగరాల్సిందే ఫిక్స్ ఒకటి కీర్తి ఎగరాలి ఫిక్స్ సో సూర్యాడు ఎగరాలి వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి డాన్స్ చేస్తేనే కరెక్ట్ కిక్ ఉంటుంది లేదంటే ఒకరిని కూసోబెట్టి మళ్ళా వీళ్ళిద్దరితో వేయించి ఇదంతా వేస్ట్ అని నాకు దీక్షిత్ వచ్చి వినయ్ అన్నాను యశ్వంత్ చెప్పాడు అన్న ఇట్లా యశ్వంత్ అండ్ వినయ్ అన్న టోల్ ఇట్లా ఒకడు ఉన్నాడు అద్రి పొద్ది అట్లా నాకు ఫోటో చూపిస్తే మనోడు ఇట్లనే ఉన్నాడు క్లీన్ షేవ్ పూరం తీరు ఉంటాడా ఏంది అన్నట్టు 
దసరా తర్వాత అందరు ఆగేటప్పుడే రమ్మంటారు అలా ఆ తర్వాత బీఆర్డ్ ఉన్న ఫొటోస్ పంపించారు అన్న అయిపోయింది నేను ఫిక్స్ అయిపోయా ఓకే ఒకటే ఒకటి అడిగింది ఏంటంటే రాగానే క్యారెన్ లో కలిసి నేను నీకు డాన్స్ వచ్చా అని అడిగింది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చు అన్నాడు ఆ ఓకే అది సూపర్ ఏదో ఒకటి సెట్ చేసుకుందాంలే ఇంకా మీతో అంతా అని ఫిక్స్ అయిపోయి ఆ రోజు కూర్చొని నాకు మోస్ట్ ఈజీ అనిపించింది ఏంటంటే నాకు లైఫ్ లో టఫెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నరేషన్ ఇప్పుడు కథ చెప్పాలి అంటే నేను ఇంకా ఒక వారం నుంచి చచ్చిపోతా అన్ని గుర్తుపెట్టుకొని అన్ని లేయర్స్ గుర్తుపెట్టుకొని డీటెయిల్ చెప్పాలి అందులో అంటాను అనమాట నేను అది ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతాం అది ఇప్పుడు నీకు చెప్పాలి కీర్తికి చెప్పాలంటే అబ్బా అని చెప్పి అనుకుంటాను దీక్షిత్ అనేసరికి ఎక్కడో ఓకే లేదు చెప్దాం మెల్లి అని చెప్పి దీక్షిత్ నేను నీకు లైన్ చెప్తాను దీక్షిత్ అలా ఒక ఐదు నిమిషాలు చెప్తా దీక్షిత్ నీకు అని చెప్పేసి ఒక ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా చెప్పాను ఇలా ఉంటుంది దీక్షిత్ ఇది దీక్షిత్ ఇది మనడు ఆ ఓకే 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 అని మనడుకి నచ్చింది అమ్మాయ ఓకే ఇంకా వెళ్ళిపోదాం పాటు డాన్స్ అయితే వచ్చి కదా డాన్స్ అయితే వచ్చి కదా అని ఒక మూడు నాలుగు సార్లు అడిగా నాకు సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే మంచి యాక్టర్ అనిపించింది అన్న నాకు అరే నీ అమ్మాయి ఏంది ఇరక్ కొడుతున్నాడు మనోడు అని తర్వాత నాకు ఎప్పుడో ఒక దగ్గర చదివింది ఏంటంటే కథ రాసుకోరాబోయి అన్ని అవే వస్తాయి అన్నట్టు ఒక దగ్గర విన్నా అన్నాను సో నేను కథ రాసుకున్న కానించి నాకు సూపర్ ఆయి సినిమా చూసి అరే నీ అమ్మ ఇదిర డెస్టినీ అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది అన్న నాకు అనిపించింది ఏంటంటే నాకు కథ రాసుకుని కానీ నేను నాని అన్న కథ చెప్పొద్దు కీర్తి కథ చెప్పొద్దు దీక్ష దీక్షిత్ నాకు తెలియదు ఎక్కడో తెలియకుంటే అరే వద్దు వీళ్ళు నేను హ్యాండిల్ చేయలేనను ఇంకోటను ఇంకోటను రీజన్స్తో నేను వద్దు అనుకున్న వాళ్ళందరూ వచ్చి ఒక దగ్గర కూర్చున్నాను చేద్దాం అనుకున్నాను కథ రాసుకొని నేను ప్లాన్ చేశాను నేను నిజంగా చాలా సింపుల్గా వెళ్ళిపోదాము ఇప్పుడు నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్కో నాకున్న దానికో నా బిహేవియర్కో లేదంటే నా మాట తీర్పు ఇంకో దానికో ఇప్పుడు ఇది అందరి దగ్గర పోయి నేను మొత్తం మార్చుకొని మాట్లాడాలి చేయాలి ఇది అంతుండే ఎవరైతే వద్దు 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 అనుకుని కూర్చుంటామో అందరం వచ్చి ఒక దగ్గర కూర్చోని ఒక సినిమా చేస్తాం అందులో నాకు కరెక్ట్ సూరి ధరణి వెన్నెల అవి కరెక్ట్ అదిరిపోయినాయి అనిపించింది సినిమా విశాఖ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎడిట్లో అన్ని చూసుకొని ఫైనల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నువ్వు దారి తప్పి వెళ్ళిపోతుంటే యూనివర్స్ నేను దారిలో పెట్టేసింది అనిపిస్తుంది అంతే కొన్ని సినిమాలకి ఐ ఆల్సో ఫీల్ సమ్టైమ్స్ ఎప్పుడో వంశీ గారు కృష్ణవంశీ గారు చెప్తుండేవారు కొన్ని కొన్ని ఒక కథ రాసిన వెంటనే దే ఒక వన్స్ యూ ఫినిష్ ద స్టోరీ దెన్ అది దాని దానికి ఒక లైఫ్ వచ్చేస్తుంది అంట దానికి ఒక ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది దానికి ఒక పవర్ వచ్చేస్తుంది అది డిసైడ్ చేస్తుంది నాకు ఏ రిలీజ్ డేట్ కావాలి మన ఎప్పుడు రిలీ ఎప్పుడు రిలీజ్ గురించి అనేది అది చెప్తుంది అనేవాడు అంటే ఒక రకంగా ఆయన ఉరికే జోక్ అనేది కానీ ఐ ఆల్సో ఫీల్ ఒక స్ట్రేంజ్గా ఆ కథలో ఉన్న మెరిట్ ఆ కథలో ఉన్న దమ్ము అది అది ఐ థింక్ అది ఇంకా యూనివర్స్ విల్ స్పీక్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ విల్ మేక్ థింగ్స్ హ్యాపన్ ఈజ్ వాట్ ఐ బిలీవ్ లేదంటే నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు నేను ఎక్కడ ఉన్నా నువ్వు నాకు వచ్చి ఖర్చు చెప్పడం ఏంటి అది హౌ హౌ డిట్ హ్యాపీ ఈరోజు మన దసరా ఇంతగా విర్ ఆల్సో ఇట్ బికేమ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఫర్ అస్ సో ఐ ఫీల్ ఇట్స్ ఆల్ డెస్టిన్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ దేర్ కర్ణాటక యు ఆర్ ఇన్ తమిళనాడు ఐ మీన్ ఆంధ్ర ఈజ్ ఇన్ తెలంగాణ లైక్ ఎక్కడ ఎక్కడ నుంచో ఏదైతే అంటే ఒక క్వశ్చన్ ఉందన్న అంటే ఈ మేకింగ్ ప్రాసెస్లో ఎక్కడో అస్సలు ఇంకా మండిపోయి ఉంటుంది కదా అమ్మ ఏంద్రా ఏడు నొల్లి అని సాగు కొడుతున్నావు అన్నావు టార్చర్ అన్నావు ఇప్పుడు నేను ఎక్కడో ఫీల్ అయ్యి ఉంటా అబ్బాయి ఏంద్ర అమ్మ అని అట్లా నువ్వు కానీ ముగ్గురికి అట్లా ఎక్కడ వచ్చింది అసలు అట్లా నువ్వు ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యావా నేను నేనే తవ్వాలా నాకు మొన్న ఒక రోజు కోపం వచ్చింది అన్న నీ మీద అసలు ఇంత నాకు రాదు జనరల్గా అసలు మీ అందరి మీద వస్తుంది అని అంటే ఏ రోజు తెలియకుంటే వేరే విషయాలలో వస్తాయి అన్నం తినడు టైంకి ఇవి ఇవి ఉంటాయి కానీ సీరియస్ కోపం ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే మొన్న నువ్వు చిన్నవే సెకండ్ హాఫ్ సగం నుంచి చూసిన చూడన్నా అది సెకండ్ నాకు సగం నుంచి చూపించాడు సంతోష్ నారాయణ నేను సంతోష్ నారాయణ ఏం చెప్పా అంటే సార్ ఇట్లా వస్తాడు రూమ్ లో కూర్చోబెట్టూరి మీరు వెళ్ళిపోరు బయటికి 
నాని వస్తాడు బయటకు వచ్చారు అయిపోతుంది ఆయన నాకు సరే ఫ్రమ్ హియర్ ఓన్లీ మీరు వాచింగ్ సార్ నాకు ప్లే చేసేయండి నాకేందంటే నాకు ఇవి వెంట చెన్నై ఈ సెకండ్ హాఫ్ దేర్ నేను సంతోష్ సార్ స్టూడియో నేను సరే సెకండ్ హాఫ్ నేను ఫస్ట్ హాఫ్ ఇక్కడ చూసాను అప్పుడు అక్కడికి వెళ్తే సో ఈయనేదో మాట్లాడుకున్నాడు అంట సంతోష్ నారాయణ సార్ తో నాకు తెలియదు కదా సో నేను సంతోష్ నారాయణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సరే చూద్దాం అని అంటే సార్ నేను సిక్స్ త్రీ లో ఎండ్ వరకు చూసాను మనం అక్కడి నుంచి చూసేద్దామా అక్కడి నుంచి పెడతాను అక్కడ అక్కడి నుంచి పెట్టాడు ఆయన సో ఈయన ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ ఆయన చూస్తాడు అంటే నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి పెట్టండి అని అనలేను కదా సంతోష్ నారాయణ కాదు నేను చూసేసిన తర్వాత అయిన తర్వాత ఫోన్ చేశాను శ్రీకాంత్ కి ఏదో మాట్లాడుతూ మాట్లాడితే ఎవరైనా ఎక్కడి నుంచి చూసాను అంటే నేను సిక్స్ త్రీ లో ఎండ్ నుంచి చూసాను అప్పుడు కాపం వచ్చిందంటే రా మీద మధ్యలో నేను అంటే నాకు పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే నేను ఎట్లున్నా అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ చూస్తాను నాని అన్న నాని అన్నకు ఇంకా పిచ్చి పిచ్చి అని నచ్చుతుంది ఎక్కేస్తుంది అని చెప్పి నేను డిసైడ్ అయిపోయి చూస్తున్నా అంటే నేను తారాంసుగా ఉండదు తెలుసా అన్న ఆ రోజు సెకండ్ హాఫ్ నాని అన్నకు ఎక్కువ ఇది ఫిక్స్ ఇంకా అసలు డిస్కషన్ నేను వినయ్ అన్నతో కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండి చెప్పేసా మనం లాంగ్ కట్టి చూసి చెప్పేసా మన అద్దరి పైన చాలా టైట్ గా అని అంతే అని చెప్పేసా డైరెక్ట్ గా సిక్స్త్ ఆ దాని నుంచి మళ్ళీ టైట్ టైట్ చేసిన వర్షన్ ఉంటుంది కదా అందులో రెండు రీల్స్ లేపేసి ఆయన అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసాం అప్పుడు నేను హ్యాపీగా అసలు టెన్షన్ లేకుండా ప్రశాంతంగా ఆఫీస్ లో చూసిన అందరం సొల్లు కబుర్లు ఎప్పుకుంటున్నాం అప్పుడు ఫోన్ చేసి నాని అన్న నేను ఇక్కడి నుంచి చూసా శ్రీకాంత్ ఇంకా ముందు నుంచి చూడాలి అన్నాడు ముందు నుంచా ఇది ఫీల్ ఉంటది కదా అన్న నువ్వు మధ్య నుంచి ఎట్లా చూస్తావు అన్న అని చెప్పేసి నేను చూసి నేను అసలు సెకండ్ హాఫ్ అని ఏదో చెప్తాను అనుకుంటున్నాడు శ్రీకాంత్ నేనేమో ఆ ఇక్కడి నుంచి అంటే నేను ఇక్కడి నుంచే చూశాను కదా మొత్తం చూడాలని నేనేమి చెప్పట్లా ఏం చెప్పకపోతే బీపీ వచ్చింది సో అప్పుడు నేను నేను అక్కడి నుంచి చూసింది నా డిషనే అనుకుంటే ఫిక్స్ అయ్యావు నువ్వు అంటే మీదని కాదన్న కోపం కాదు నాకు ఎట్లా అంటే నేను మొత్తం చూడాలి సెకండ్ హాఫ్ అని చెప్తే అయిపోద్ది కదా సెకండ్ హాఫ్ అంటే ఫీల్ ఎంత ఎమోషన్ అంత డ్రామా అది ఫస్ట్ నుంచి చూస్తే కదా కిక్ మధ్యల నుంచి చూసిండు నాని అన్న బాయ్ నాని అన్నతో ఎప్పుడు ఇంతే అని చెప్పేసి అందుకే నీకు ఫోన్ చేసి అన్న నువ్వు ఫస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగుడుతోనే నువ్వు రా అన్న ఎంత లేట్ అయినా మనం కలిసి చూద్దాం అన్నది అందుకే అన్న దిగిన దిగిన వెంటనే ఐ సెడ్ వస్తున్నా ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగి డైరెక్ట్ గా వస్తున్నా అని చెప్పి వచ్చి మళ్ళీ మేము ఇద్దరం కలిసి చూసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఐ ఐ షేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ మధ్యలో ఫోన్ కాల్స్ లో మిస్ కమ్యూనికేషన్లు ఉంటాయి అప్పుడు షూటింగ్ లో ఎప్పుడైనా కోపొచ్చిందా నీకు మన ముగ్గురుతో ఎప్పుడైనా నాతో ఎప్పుడు వస్తుంది వచ్చి ఉంటుంది ఎప్పుడు మొన్న స్టిల్స్ మనోళ్ళు అందరు ఏదో మీడియా వీళ్ళు అడుగుతున్నారు స్టిల్స్ అని మొత్తం ఎత్తుకుతే నాకు చెప్పింది ఏంటంటే నేను కీర్తి ఉన్న రోజే నవ్వుతున్నా అంట కీర్తి ఉన్నప్పుడే నవ్వుతున్నా లైటర్ సీన్ అంటే లవ్ స్టోరీలు గివ్ స్టోరీ మాకేమో మంత బొగ్గు గిగ్గు ఇంటెన్సిటీ బ్లడ్ గిడ్ అందులో కూడా నవ్వామంటే ఫస్ట్ నేను పట్టుకుంటారు అదనమాట దీక్షిత్ సో మచ్ హార్డ్ వర్క్ పుట్టిన అండ్ ఈస్ ఆల్ మేకింగ్ స్టిల్స్ ఈస్ ఓన్లీ స్మైలింగ్ అండ్ కీర్తి in the dance how much mm. the dust were like literally yeah. throwing on our faces <laughs> see the directors we can't trust them so shooting lo no edana manchi neeku nachina moment edana cheppu nachina ante ardham gale naaku he is like neeku picha high ochina moment edi naaku nijanga chaala unnay anna ha naaku chaala unnay మూడు చెప్పు అంటే కానీ రివీల్ చేయకుండా చెప్పు సినిమా రిలీజ్ అవ్వలేదు ఒక్కడొక్కటి మాకు మాత్రం అదే అని చెప్పు నాకు వెన్నలది ఆ లాస్ట్ బతుకమ్మ అప్పుడు కూడా వెన్నలనే నా గురించి బతుకమ్మ సీన్ నాకు కూడా ఆ అక్కడ నాకు చెప్పే కదా అంటే అది అది నిన్న నైట్ నిన్న నైట్ ఆ సీన్ డబ్బింగ్ చెప్తూ కూడా నీ అమ్మ అంటే ఒక హై వచ్చింది ఆ సీన్ లో అంత అరే నేను ఇట్లా చూపిస్తే అయిపోరు ఆ వెన్నెలని ఫస్ట్ నుంచి కదా తప్పు చేసినేమో తర్వాత నేను ఆలోచిస్తున్నా కార్ ఎక్కినాక కూడా 
అసలు ధరణి గడిది వెన్నెల రీలు అందరూ ఆలోచిస్తుంటే నాకు అప్పుడు అనిపించింది లేదు ఆ స్టార్టింగ్ నుంచి వెన్నెలు అలాగే ఉండి 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 ఇక్కడ ఇలా ఉంటేనే కరెక్ట్ ఆ ఫీల్ వస్తుంది అక్కడ కూడా ఇలా ఉంటే ఇక్కడ అంత ఎక్కదు మనకు అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది అంతే అది నాకు సూపర్ అనిపించింది దీక్షిత్ పోలీస్ స్టేషన్ పోలీస్ స్టేషన్ సీన్లో నాకు ఆ కార్ నాకు అది షార్ట్ కట్ చాలా ఇష్టం ఆ గ్లాస్ కిందకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మనోడిది నాకు అక్కడ హై వచ్చింది మనోడిది పొల్యూషన్ బయటకు వచ్చినప్పుడు అట్లా నాకు ఇప్పుడు సడన్ గా నిజంగా గుర్తురావట్లే కానీ నాకు చాలా ఉన్నాయన్న అంటే సీన్ వదిలే మూమెంట్స్ లో ఏదైనా చెప్పు అంటే అంటే షూటింగ్ లో జరిగిన మానిటర్ దగ్గర సార్ లుకింగ్ అట్ మీ లైక్ దిస్ ఫర్ ఇప్పుడే వచ్చారా అవును సార్ సింపుల్ షార్ట్ ఓకే ఐ హ్యాడ్ టు స్మైల్ నవ్వాలి ఐ ఫినిష్ సంథింగ్ కేమ్ అన్ సైడ్ ఇంకొక సంథింగ్ వేరేలా ఇలా వచ్చి అయినా ఒక టూ త్రీ టేక్స్ తర్వాత వచ్చి ఐ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ ఫోర్ టీత్ అంట ఫోర్ నాకు ఫోరే కనపడాలి సేమ్ సెట్ల అందరూ ఒక ఒక్క కళ్ళు కన్నీరు వచ్చింది ఇప్పుడు ఫోర్ 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 ఎలా అంటే ఈ చేయొచ్చు లిటరలీ నేను మిరర్ చూసి ఇలా ఫోర్ ఇలా పెట్టాను సినిమా కోసం ప్రేక్షకులకి క్విజ్ క్వశ్చన్ ఏ సీన్ లో వెన్నెల ఓన్లీ ఫోర్ టీత్ కనబడుతుంది ఒక ఆన్సర్ పిక్ అంటే ఒక్కటే పిక్ చేసుకోవాలి ధరణి ఒక్కటే పిక్ చేసుకోవాలి టక్కని చెప్పాలి ధరణి వెనల సూరి ధరణి సంతోష్ నారాయణ సంతోష్ నారాయణ సత్యం సూర్య ఇప్పుడు చెప్పు ఇప్పుడు చాలా కాన్ఫిడెంట్ చెప్పాడు దుమ్ము దులిపేస్తాయి సుధాకర్ గారా శ్రీకాంత శ్రీకాంత్ గారాకర్ సరే ఆ సాంగ్స్ లో చమ్కీ లంగియా ధూమ్ ధామ్ చూస్తానా ధూమ్ ధామ్ అన్న ఊర్వారియా ఆర్ మన పాట మనదన్ ఏదైతే రిలీజ్ చేయట్లేదు అమ్మ ఆ మనదే అన్న మనదేనా ఓకే వాట్ ఆర్ యువర్ ప్లాన్స్ ఆన్ మార్చ్ 30th పడుకోని ఆ అప్పుడే సోల్లు కవర్ చెప్తున్నాడు అసలు పడుకోనే క్వశ్చన్ ఏ లేదు అంటే మేబి టూ థింగ్స్ అన్న నేను ఏమ అనుకుంటున్నా అంటే ఐ డి నాట్ విసిట్ ది థియేటర్ హి ఇస్ కమింగ్ విత్ మీ నా దగ్గర ఒకటి చెప్పు మా గోదావరి మీకు నేను అంటే ఒకనే అండ్ హీ విల్ నాట్ ఫస్ట్ వీ నీట్ టు డూ ఈస్ 
on release day we should take check bp pulsometer all that so that is healthy by the end of the day one ela stand kuda pat stand kuda pat kon nadchukunte elthade ela theater theater ki ela is illai nokade pettukoni appudikella na telusu nidra leni night lu oka nel rule that pe untai okay సో ఇంకా ఆ రోజుకి పీక్ లో ఉంటుంది సో మనం అతన్ని కాపాడుకోవటానికి మనం బాధ్యత రెండు అన్న వైద్యులు పడుకోవడము అంటే నేను ఆ టెన్షన్ కే సపరేట్ గా పడుకోవడం బెటర్ అండి నిద్ర వస్తే ఇంకా లేకపోతే ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నా నిద్ర పట్టదు మా ఇంట్లో ఉంటాడు నాతో అదే ఇప్పుడు మీకు తెలంగాణలో కొన్ని అడుగుతాను దాన్ని మీరు హిందీ కన్నడ సోపతి <laughs> 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 సోపతి మీనింగ్ ఐ థింక్ బట్ హిందీలో సోపతి గాళ్ళు సోపతి వర్డ్ లో పెట్టది ఒక ఒక సెంటెన్స్ లో పెట్టు అరే నీ సోపతి గాళ్ళు వచ్చిర్రా దోస్త్ నన్బన్ గెలయా ఆ ఏది గెలయా గెలయా ఓకే సోపతి అంటే ఫ్రెండ్ ఆ ఇది మేబీ తెలియకపోవచ్చు అనేది డీప్ సుత పిచ్చిలే సార్ పోన వర్షం హోదు వర్ష ఆపతి 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 వచ్చిందిరా అదే ముష్కిల్ డేంజర్ ముసీబత్ అంటే నాకు హిందీ రాదన్నాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన పోస్టర్ లో ఆయన షర్ట్ లో ఎక్కడైనా ఫుల్ సిల్క్ స్మిత గారే నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు మా తాత ఖాళీ రిపోయినా అనమాట సింగరేణిలో జాబ్ చేస్తూ అబ్బాయిలో పడి ఖాళీ రిపోయినా సో ఎప్పుడన్నా ఉంటే మా తాత ఏదన్నా కళ్ళు మందు దేపో అంటే నేను పోయేటోన్ని పోయి ఒక చిన్న కళ్ళు దుకాణం కళ్ళు దుకాణం అంటే ఐడియా కళ్ళు దుకాణంలో పోతే అక్కడ అక్కడ ఫస్ట్ టైం చూసాను నేను సినిమాలో కంటే ఫస్ట్ టైం అక్కడ చూసాను సిల్క్ని కానీ వేరే పోస్టర్ వేరే ఇమేజ్ అరే ఎవర్రా ఈమె అన్నట్టు తీసుకొని వచ్చేసి అట్లా నాకు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నేను ఆ ఫోటో చూస్తూనే ఉన్నా చూస్తూనే ఉన్నా అది ఎందుకో నాకు చాలా స్ట్రైక్ అయింది చైల్డ్హుడ్ మెమరీ స్ట్రైక్ అట్లా పడిపోయింది బ్రెయిన్లో తర్వాత నాకు ఆమె చేసిన సినిమాలు కానీ ఆమె చేసిన అన్నీ చూస్తే చాలా గట్స్ ఉండాలేమో అనిపించింది ఆ టైంలో అలా వేయడం అన్నిటికీ చాలా గట్స్ ఉండాలి ఇలా చేయాలి అంటే మళ్ళీ చాలా ప్యాషనేట్ ఆమె గురించి వినే కొద్దీ చాలా ప్యాషనేట్ సినిమా అంటే చాలా పిచ్చి ఆమె అన్నట్టు విన్నాను సో నాకు ఎక్కడో ఆమె ఆ చిన్నప్పటి నుంచి అలా ఉండిపోయింది బ్రెయిన్లో సో ఎక్కడో తీసుకొచ్చి ఎక్కడో పెట్టాలి 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 అని చెప్పి 
ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ మంత్స్ విత్ ఇన్ టూ డేస్ ఈ గోడ షుద్ధు నువ్వు అసలు ఏంటి దాని మొహం చూసి చాలా కాలం ఉంటది అయితే అదే అన్న టైమ్ దొరకట్లేదు ఊరికే మరీ పిచ్చి లేచిపోతుంది ప్రెజర్ అది ఎవరో ఒక ఏదో ఒకటి ఉండాలి అని చెప్పి కొన్న దాన్ని డాడీ మమ్మీ తమ్ముడు వీళ్ళంతా దానికి పొజిషన్ ఇచ్చారు దసరా మార్చ్ థర్టీత్ కి రిలీజ్ అవబోతుంది అందరూ చాలా కష్టపడి చేసిన ఒక ఫిల్మ్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసాం అండ్ థర్టీత్ కి వస్తుంది థియేటర్ కి వెళ్ళి చూడండి మమ్మల్ని అందరినీ సపోర్ట్ చేయండి అండ్ తప్పకుండా మీరు అందరికీ దసరా నచ్చుతుంది ప్లీజ్ వాచ్ మార్చ్ థర్టీయత్ మన దసరా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది మీ లాంగ్వేజ్లో మీ దగ్గర థియేటర్కి వెళ్ళి ప్లీజ్ చూడండి సో యాజ్ కీర్తి సెట్ ఇట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ లాడ్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ వీ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ లాడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ ఇట్ సో వీ ఆల్ నీడ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ ఇన్ హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ నాని సార్ అండ్ మన శ్రీకాంత్ సార్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఫర్ making me part of the sara cinema thank you very much innenu thank you chapali shrikant thank you anthe a manchi drama chudandi nin din kana bhane maatladanu adbhutha ga maatla bagane enti as a mind blowing cheppedga inte will continue it is the same thing okay now and one word answer 30th roju ఒకవేళ ఇఫ్ యూ హిస్ మీ గట్ ఫీలింగ్ లో వాట్ విల్ ద రిజల్ట్ బి ఇన్ వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ యూజ్ అ వర్డ్ విచ్ విల్ డిఫైన్ వాట్ ద హౌ ద రిజల్ట్ విల్ బి మ్యాజిక్ వన్ వర్డ్ టెరిఫిక్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ దియేటర్ వన్ వర్డ్ ఎమోషన్ వన్ వర్డ్ దస రాంపేజ్ మీకు చెప్తున్నాను బాయ్ చాలా ఫన్ ఫన్ గా ఇంటర్వ్యూ చేసాం అనుకుంటా బట్ ఐ థింక్ సినిమా వేరే లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్రల్ అయిన వేరే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మూడ్ ఉంటుంది ఐ థింక్ లాల్ అయిన్ నేను ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో చెప్తున్నా ఈ ఇంటర్వ్యూలో మీరే స్పెషల్ మీరు చెప్పేసారు మార్చ్ ముప్పై థియేటర్లో కలుద్దాం దసరా అదిరిపోద్దు అంతే